什么才是完美的医疗体系？这是一个世界级的难题。They are going to bankrupt this country if we don't get a handle on it. 在价格、质量、方便度之中，我们到底要如何权衡？美国现在医疗体系真的是有点太复杂了。美国真的就是看病的天堂吗？我是一家，将和你一起揭开美国医疗体系的神秘面纱，共同寻找医改的良药。欢迎收看《一家之言》，我是一家。常常就听到呢，网友在抱怨这看病难、上学难、买房难。看来啊，这三难呢，已经成了中国老百姓呢最关心的三大民生问题。而且啊，这看病难呢，还是排在第一位的。最近啊，我看到一份的二零一四年的中国民生调查报告，那上面的数据就显示啊，有百分之七十七点三的受访者是认为呢，他们支付的医疗账单没有给他们带来呢应有的医疗照顾。我们都知道呢，二零零九年开始呢，中国就开始实施医改。这么多年过去了，似乎呢看病难的问题啊还是没有解决。于是啊，我们就看到一些呢经济条件比较好的，特别是一些呢癌症患者呢，开始呢选择走出国门，寻求呢不同的医疗解决方案。近几年来，中国病友到海外就医的人数呢逐年攀升，平均呢每年达到三千人，而且预计今年这个数字还能达到八千到一万人。其中一半病友的目的地就是美国。由于这个群体越来越庞大，在美国涌现出了一批呢服务这个人群的中介机构，还出现了一批为病友提供帮助的非营利性组织，其中位于德州的光研社就是代表。该社的理事长邓福珍是德州一所大学的一名教授。二零零二年，他被发现患有乳腺癌，经过治疗基本康复。但在一年的治疗过程中，他深深地体会到了癌症病患需要的心理支持，以及美国医疗程序的复杂。大病初愈，就成为了光研社的一员，并开始为英文不好的华裔病友提供帮助。就在那个时候，我就找到光研社。哎，那个关键是呢，我就他们也开始帮我。那等我自己治疗完以后，那我就想说，哎，我有时间哈、啊，那我也来帮帮忙其他的癌症病人。最近您特别的忙啊，能介绍一下，就是您上个星期六接到来自于中国的病友，他们看病的情况如何？就最早是跟我们联系嘛，哈，他是透过这边已经已经在这边治疗的一位一一一个病友的家庭，然后呢认识我们，就开始跟我们联络。呃、嗯，所以就刚好礼拜六，我们就说我们可以去，因为第一第一次来，他们也第一次出国，所以也不英文也不行，然后也不知道这边到底怎么回事，所以我们就就去接机。然后呢，虽然 Anderson 是有中文翻译，但是就是说你完全开始第一步都不知道怎么办的时候，那我们关键是就是说会帮忙做这种这件事情，帮他们陪他们在开始的时候这样子。哎，那这些病友一般是通过什么方式知道我们光研社呢？目前。我们最大的那个，他们知道的资讯是大概是从病友，就是已经在这边接待过的哈，来过这边治疗回去的，然后呢，他们就像辗转就知道有光研社。光研社从二零一二年开始就已经接待了上百个中国病友，但其实呢，这只是呢每年来到美国看病的中国病人当中呢非常小的一个部分。那是不是呢来到美国看病就真的这么好呢？我在美国已经生活了很多年，我身边呢也接触了非常多的来到美国上学、工作的中国朋友。其实啊，更多人呢还是喜欢的每年在假期的时候回国去看牙、去体检。我自己呢，每年回国的时候也会带来大大小小各种各样的一些药物。现在啊，大家看到呢，只是我刚刚的整理后的一些药品。原因呢只有一个，就是美国看病太贵了。那它到底有多贵呢？印象最深刻的一次就是我一二年刚来美国，七月份七月底吧，然后上两个月学，在一次打球的过程当中，把脚给崴了，然后崴得特别严重，然后那天还是星期天，所以说呢，你要想去医院的话，必须要挂 emergency 的号，就是要挂急诊，然后，反正我当时一套全部看完下来，账单一共是算了我一千七百多美元，我当时就懵了。就是感觉你买了个脚，你花了一万多人民币，但是这个事情在国内是根本不可能发生的。像我那个时候可能半夜发烧，那我
因为我知道去 E R 就急诊室是非常非常贵，所以我就硬是撑着忍着，然后到了就是等到就是白天的时候，我再去看 clinic 门诊。我是做个胃镜而已，它的 bill 是大概一万多块。但是我因为有保险公司的关系，我最后大概付可能快三千块吧，两千多，但还是很贵，非常非常的贵。Every little thing here is like you know more money no spend and another thing here to spend and oh you want this you want an X-ray another two thousand dollars out of your pockets. I'm paying upwards of two thousand some dollars for simple surgeries like on my knee before, so it's definitely very expensive. As most Americans will answer, I don't know. <laughs> 下面我们用案例做对比，看看美国看病到底有多贵。进行一次医生门诊，在美国要一百二十到三百六十人民币，在中国需要十二到六十人民币。一趟急诊室治疗，在美国要一万两千到六万人民币，在中国需要五千到一万人民币。而完成一次住院，在美国需要一万两千到两万四千人民币，在中国人均为一万两千人民币。听到这些数字呢，你可能就知道了，在美国看病呢，其实一点都不便宜。就算是放在呢美国的收入水平上啊，一般的美国家庭也是很难承受的。那到底呢，如此昂贵的医疗账单，谁帮他们买单呢 ？Comes out of you know our salary and our parents. And... My insurance. Some of them are expensive. For me, no, because I have、uh, benefits, you know, Medicaid, Medicare, all that. Since I no longer have insurance, I've avoided seeing doctors. About half of the people in this country have insurance that's paid for by our employers. About 30% of the people, one out of three, have insurance paid for by either state or federal government. We have about a 10% uninsured population, and then the remainder of people have insurance through what we call the individual market, where they buy it on their own. 可能已经看出来了，那支付的主要是来自于三个部分：政府、保险公司和个人。首先呢，我们就来说一下这个政府的医疗方面的支出。每年啊，美国政府呢在医疗保健方面的开支是高达呢两万八千亿美元。这个数字听着是非常巨大，但它到底意味着什么呢？整个的医疗体系呢，在美国的 GDP 的比重呢达到了百分之十八。如果把整个的医疗体制呢单立出来的话，就能。变成全球第六大经济体，这个数字啊，可是中国、日本、德国、法国、英国等十个国家医疗开支的总和。但就算是这么大的开支呢，美国现在还是没有实现呢全民医保。而就是在奥巴马呢医改之后呢，依然有三千一百万的美国人没有医疗保险。那这么大一笔钱又花到哪里去了呢？下面我们通过一个小影片来看一看美国医保的支出都花到哪里去。以一美元为例，首先啊是处方药，也是呢增长最快的一个支出类别，在一块钱里呢占了十五美分。第二个部分呢叫防卫型医疗，这个概念可能大家不是很熟悉。简单的说呢，就是为了防止医生被告要出的保险和临床安全实验费，这个部分的比例也达到了十美分。第三部分也是比例最大的，那就是医院的服务开支，达到了三十五美分。此外呢，医务人员的行政费用也占了十一美分。再说说健康保险业，他们还会从一美元当中分到三美分，而最后的二十六美分呢，就是给医生的了。虽然美国医生的收入确实比其他的国家呢要高出百分之二十到百分之四十，但价差最大的呢，其实还是药物。尤其是在中国二零一三年政府出台控制药价政策后啊，差距变得越来越大。拿一般的日常药物举例，泰诺感冒药一盒在中国的售价大概是二十四块人民币，在美国就变成了六十二块人民币。阿司匹林在中国最贵一盒也就卖到二十三人民币，在美国却要五十块人民币。More specifically. Drug is more expensive in the yes. states. Yes. Why, sir? One is that the United States market、uh, allows manufacturers to charge pretty much what the market will bear,、um, and while the market, the companies make sort of a,、um, a a case that they're pricing to value delivered, 
that's very hard to measure in this country for a whole host of reasons. Uh, so basically, it turns out that the United States uh, winds up being the place where companies make up for what they are unable to earn in, com in countries like Western Europe, uh, where there are much more rigorous regulations around pricing and profitability. Yeah. 据美国官方统计资料，二零一三年有将近两百万美国人因为付不起医药费而申请破产，而沉重的医药费负担是申请个人破产的首要原因。在美国，所有申请破产的案例当中，有五分之三是因为这个原因。但是更可悲的是，这些因为医药费而申请破产的人，也不完全是没有医疗保险的人。美国的医疗保险项目繁琐，简直就像个迷宫。美国人呢，每个月呢，在医疗保费上花的钱还真不少，少则呢上百美元，多呢，比如说一些好的险种要上千美元。而美国政府呢，每年呢，在医疗上开销呢也是巨大的。但是花那么多钱，是不是就意味着看病方便呢？这里呢，说一说我第一次呢在美国看病的经历，那还是我大学第一年的时候，那突然。发烧感冒了，结果打电话发现啊，不能马上见到医生，得预约。两三天以后呢，见到医生的时候，我病好的也差不多了。那开了药，结果发现也不能马上拿到药，还要找一个药房专门拿药。我也花了很多的时间呢，才适应这种呢繁琐的看病过程。那现在呢，宁愿自己多准备一些药啊，也不想的有一些小毛病就跑医院。就像我们刚刚说到的，在美国之所以看病复杂，是因为看病并不是直接去医院，而是通过家庭医生，根据病的情况，再被发配到不同的诊所、检查中心接受检查，然后还要单独去药店买药，最后有需要才会再去医院急救。每一个环节都是分开的，虽然责任更加的明确。但接受一个检查需要预约，等结果才能有对策。对于病患来说，是治病而不救急。不光只是说他们像这些国际来的病人哈，他们也是有时候搞不清楚这医疗怎么运作。不要说他们搞不懂，我自己我自己现在有时候陪他们去帮他们去了解，我都觉得这个美国现在医疗体系真的是有点有点太复杂了。就是有些时候，甚至你做一个简单的检查，最后从头到尾，从一开始的 doctor office 的 visit， 到 make appointment， 到最后你看到结果，可能要等上一个多月以上。这个东西在国内可能顶多就是一星期就出来了。Yes, there's a lot of red tape.、Um, it's not the first time that I dealt with this. There was another doctor that my mother sees that she recommended him highly. Same exact issue. If you don't have an appointment, you miss an appointment. You have to wait a week or two. By then, something else could develop. It's it's a pain. Man, you can be in excruciating pain, bleeding out your ear. They're not going to see you tomorrow. They're not going to see you in three days. They're going to see you in three to six weeks. 虽然啊，大家都有很多的话呢，要吐槽美国的医疗制度，但是啊，我们还是看到像刘翔、像三星集团的老板这样的明星企业家，甚至啊，还有一些隐姓埋名的政客，千里迢迢赶到美国来看病。那他们又到底是图什么呢？那既然说语言又不通，然后行动又不方便，那为什么这么多的病友还要千里迢迢到美国来看病？你觉得到美国来看这些？呃，非常严重的癌症的优势在哪里？蛮大一部分的人都是在国内，真的是已经没有办法啊，或者是说很多都是已经是国内医生已经跟他讲了，好像我们只能做到这个地步了啊，然后他们就想到说，嗯，可能美国可能这边还有什么方案，还有什么法子啊，跟国内医生讲的不一样，那、啊、所以他们愿意就是花大笔的钱，也愿意来这边试试看。这些病友有时候跟我分享，他们觉得说。呃，在美国这些医护人员，他们很感动啊，觉得就是这些医护人员对病人的权益非常尊重，然后呢，一些病人的隐私非常尊重。就像昨天，我觉得那个病人虽然已经两年多，几乎也现在不能治疗，他的主治大夫就特别就在下班的时候过来看他，然后他主治大夫就跟他讲说，呃，我一直在，就是你，我一直在惦记着你，所以我今天特别先来看你一下，就这样。所以我看到他的太太跟他的那个那个病人都眼泪都掉出来了。美国医院的人文关怀给前来就诊的病患呢，送来了病痛当中的温暖。
但是在美国治病的效果是不是真的更好呢？ If you have unlimited or nearly unlimited resources and a need for the best, newest, high technology in medicine, there's no place better in the world to come and get your care. You need to have a lot of assets. If you're famous, uh, you're you're a wealthy business person. You're a famous athlete. You're you're a famous musician or actor.、Um, so money's not excuse me not a concern for you. The United States is a great place to go. If you need, because you've got an unusual disease and you need this new cutting-edge technology, it's all available here. The problem comes if you're not one of those people. <laughs> 说到呢，美国为什么能有呢如此先进的医疗技术和药物呢？我们还是要回过头来讨论呢美国的医药的体制。那我们就以呢药物为例，在美国啊。我们之前也提到过了，政府呢对于药品的价格是没有管制的，也就是说药厂想怎么收费都可以，所以呢常常能够听到啊上百甚至上千美金的一颗的药物，使得呢这些呢制药公司就很有呢经济动力去对于新药、难药进行开发。不过虽然啊技术开发的是不错，但是呢美国的基础医疗呢其实做的也并不完美。那根据一些民调显示啊，美国人当中对于那医疗体系的满意度呢还不到一半。从尼克松开始啊，政府就在考虑如何对于医疗体制呢进行改革，但直到呢奥巴马上台之后呢，才拿出了这一份奥巴马医疗改革。而对于这一份呢改革呢，美国人又到底是怎么看的呢？我们去听听看。As soon as I sign this bill, the core principle that everybody should have. Some basic security when it comes to their health. Obamacare is not what it should have been, but that's because of the pushback from the right and because of the lobbyists. And I, I don't think it's、uh, a great system that goes on here.、Um, I definitely think they should improve on it. It was not what I'd hoped it would be. I don't think it's the right system for America. They don't make it simple. Whether you're going through Obamacare or you're working for a, a corporate system. What do you want to say to Obamacare? What、uh, the Affordable Care Act did, it further involved, it further entrenched the United States government into our health care delivery system, with more regulations.、Uh, it expanded the pool of people who are now dependent on the government in this in this country. And as much as I don't like the Affordable Care Act, it's only part of the issue. We also have to reform our employer model, our Medicare and our Medicaid programs for the for the poor and for our seniors here. Do you think there is anything we can do to change it? Do you think Obamacare is the answer? What the Affordable Care Act did not do as good a job on is containing cost.、Mm -hmm. It did not because the United States populace has sort of a, an antipathy toward big government and large government interventions. It did not drop some of the the larger cost containment measures on providers and suppliers that would be common if we were, let's say, having this conversation in Europe. So we don't have a clear solution yet.、No. 经过多年的努力，终于拿出来的这一份奥巴马医疗改革，似乎也没有让大部分的美国人满意。而且啊，不光是在美国，在我们中国、加拿大，甚至一些欧洲的国家，大家都在探索到底什么样的方式才能建立出最佳的医疗体制。And you just mentioned that we need to reform the healthcare system in the states.、Um, what's your suggestion? That what we need to do is allow patients to control their own healthcare dollars, make their own healthcare decisions,、um, along with their physicians, obviously. So then the issue is how do we do that? The first thing we must do is allow patients to know what the price of various things in our health delivery system are. We also need meaningful reform to our our two government programs, or, or three now: Medicaid, Medicare, and now the Affordable Care Act, or Obamacare. We need meaningful reforms because those are open-ended sort of entitlements that are going to bankrupt this country if we don't get a handle on it. Let me explain. There are no magic bullets for health care. There is no country in the world that completely solved the problem. As a good friend of mine likes to say, every health care system in the world is always in crisis, and it's always in crisis about cost and quality and access. Those are the three things that really bother people. You can optimize for two of those, but not all three at the same、yeah. time.、Mm -hmm. So you can get your cost and quality right, but if you do that, you wind up restricting access.、Mm -hmm. You can make a healthcare system accessible, but normally have to compromise on quality or cost to make that occur. So you're always pushing.
。作为常年对比和研究中美医疗系统的 Kim 来说，他反而认为，中国走向正确的医改道路指日可待。So you're always pushing, and it's popping out in, in different places. There are no magic answers to this. But I think the idea of trying to optimize between the best of the private market systems、mm -hmm. that existed in China in the 80s, 90s, and、yeah. up to the first part of this decade, and the better things that happened, let's say, earlier, is the right way to go forward. I'm very encouraged by what I see happening in China. Yeah. Yes,、mm -hmm. I am. 关于到底什么是最好的医疗体制呢？其实已经争论了很久。有一派啊是认为呢，应该实施全民医保，也就是说呢，百分之百呢由政府来负责。另一派呢，则是认为呢，应该呢把市场放开，由市场来决定到底什么对我们是最好的。我们也知道呢，医疗体系呢非常的复杂，要平衡的利益方很多，除了我们病人自己，还包括呢医院、药厂、保险公司和政府。而且呢，每个国家的国情。也并不一样，所以很难说用一种方案呢就适合每个国家的医疗体制。我们今天呢也只是想通过美国呢和大家呢做一些探讨，给大家一些参考。下一期的一家之言呢还会继续呢通过一个新的角度和大家聊一聊您最关心的话题。